，怎么了？周建清病了，在医院呢。严重吗？应该不严重吧？这不让我回去拿画板接着画画吗？我去吧，女生的东西你也搞不清楚。好。你还要多吃一点水果。你看，这个芒果是从国外专门空运过来的。谢谢静璇姐。青青，你还想吃什么水果？我去给你洗干净切好。不用麻烦了，我随便吃点就行。没事，我给南州切水果都切习惯了。你是不知道它有多挑剔，水果必须让我切才吃，还非要大小一致，否则啊就说影响口感。这货龟毛到这种程度，果然是极品。我和小川要去超市，你们需要点什么？水没啦。好。再买点辣条、话梅、薯片。还有果汁，你不能吃。好吧，护手霜。哦，再买根皮筋，最好是森女系的。你住院带什么皮筋？那还有什么？能不能顺路给我带包卫生巾？那种东西，你自己买。不买就不买，凶什么嘛！不好意思啊，之前习惯了。死洁癖喝过的水你都敢喝，不愧是星云副总，胆子真的大。为什么会分纯棉、棉柔和液体？有什么差别吗？啊？顾总，其实咱们随便挑一个就行。不行，网上说这个添加香精太多，这个不行，这个好。嘿，他现在。他不能吃这些，我吃。你要吃，自己买。顾总，你不会日久生情了吧？对那小丫头那么上心。我那是为了让她。跟我保持一样良好的生活习惯。再说了，他这次住院，那也是因为我。嗯。哎，你知道森女系是什么东西吗？嗨，森女系就是不知道。你们回来了，你要的东西，谢谢啊。你不是芒果过敏吗？我就吃一点儿。他不能吃芒果。顾总对女孩子还真是心细呢。我只是怕他再给我惹麻烦而已。你们俩没事的话，先回公司处理自己的事儿吧。他昨天晚上折腾了一宿，让他多休息会儿。南州，要不你先回去吧，我留下来照顾他。不用了。那我跟小川先回去了。你要是有事的话，你也赶紧回去吧。我只是在依据合同，尽甲方应尽的义务而已。哎
，我知道你是一个为乙方负责的好甲方，不过我现在就想静静的休息一下，早日康复，才能成为优质的乙方，是不是？行吧，那你好好休息，别给我惹麻烦。好的，好的。我觉得这个构图还行，这边可以调整一下。调吗？那挪到这个地方。等一下。这个这个也可以调整一下。在这儿吗？我觉得这样会不会有点太满？陈远清，你不要命了！哎，先别动，我先拍个照，发个朋友圈。这可是跟老板邀功的好机会。所以你就拿自己身体开玩笑？哎呀，就是回点血而已，多大点事儿嘛，没你说的那么严重。这丝毫不影响我该吃吃，该喝喝啊！来了。你要是照顾不好他，就别在这待着。他不需要。师弟是来帮我画背景的。周建清，你的病房里不许再出现画卷。你要画，出了院再画。啊！可是我马上就要结稿了。你还不出去？我没注意到药针，是我的错。那你呢？你把他一个人丢在医院，回来就是一通抱怨。你尽到了一个作为他未婚夫的责任了吗？不，不是。你着急忙慌的想把我赶走，行。那他的工作怎么办？你知道漫画对周建清来说有多重要吗？所以就可以连他的健康都不顾了，是吗？你真的了解周建清有多喜欢漫画吗？只要靠近那么一点点梦想，他就可以拼命撑到底。如果因为今天你的疏忽，让他丢了工作，你有没有想过他有多难受？这稿子对我真的很重要，要不是有张颖在，我今天真的要开天窗了。我不能没有这个工作，我会死的。你坚持要把这画稿画完。你现在可以走了。哪有你这么感人的？那我明天再来看你。嗯、呃，那你慢点啊。都跟你说了不能吃薯片，那我吃辣条。辛辣也伤胃，这些都哪来的？张颖贡献的存货，所有都不能吃。那我还能吃什么？清淡饮食，水果。你怎么这么不讲道理啊？我是你甲方。
不用跟你讲道理。手册上说了，病人早中晚应该各散步半个小时，早上没人监督你就偷了。顾总，别这么教条嘛，这只是建议。这是医院的权威意见，应该遵守。这也太不人道了吧！早上就应该睡到自然醒。这本手册，你回去好好背下来。午饭过后我来接你，医生说，你可以出院了。那你走走走，快快！哎，轩哥，你监督。怎么了你？我，你让我靠一会儿。靠什么一会儿？你都跳成这样了，快快快，看医生去。轩哥，我不想打针。哎呀，多大人了，什么打针不打针？快快走走。化验结果出来了，医生说了，你什么事儿都没有。啊，好。你说你这什么病啊？一会儿疼一会儿不疼的，是不是他们检查的不够细致？要不一会儿再带你去做个全身检查？呃，不用不用，轩哥，呃，医生都说没事了，那就肯定没事了。那咱们走吧。你确定没事了？嗯、啊，我确定。行吧，那我去找周建清了。你一会儿自己回家吧。啊。好吧。哎，来了来了！你怎么回事啊你？我这两天都找不着你。哎，你先把鞋换了。哎呦，我最近比较忙，没时间。哟，妹夫在呢。哦。亲爱的，我想要一杯果汁。好。哎，你怎么喝上果汁了？你不是爱喝可乐吗？哎呀，你不懂，这是调教老公的必经之路。嗯。谢谢，亲爱的。哎，来，你走。过去，过去。来，坐这。你们俩。工作挺忙啊，呃，是啊，不过南州只要一有时间就会来公司接我，是吧，南州？啊，呃，南州，你要不要喝果汁？啊？不用。哎，你喝一口嘛。呃，我突然想起来，我还有点事儿，我先撤了啊。哎，你这就走啦？你不在做活？我送送你啊，哥。哥，你以后能不能别天天来找我，跟个恶婆婆似的，天天盯着我们小两口？刚才我看你俩挺自在啊。嗯，谈恋爱是需要空间的嘛。再说了，你妹妹好不容易找到一个各方面都挺优秀的男朋友，你这三天两头来的，到时候搅黄了怎么办？我不是怕你小子对你不好吗？那你也不能，我谈个男朋友你就这样啊？桃花都被你给败光，到时候我没人要了，给你当一辈子退休聘你就高兴了。哎，你这小丫头，你说什么呢你？行行行行行，我以后不来了，行了吧？真的你保证？哎，我保证，满意了。嗯。哎呀，赶快回去找你的顾南州去吧。刚才谢谢你了，你表演的挺好的。我有不表演的自由吗？你以后就不用陪我演了。我刚刚已经说服我哥了，他不会再来打扰我了。所以
，我明天就可以搬走了。这段时间谢谢你了。其实你这个人吧，也没看起来那么冷血。在我无路可去的时候，你收留了我。我被城管抓了，你也来捞我；我住院了，你也来照顾我。所以啊，我一定会走得干净利落，绝对不会给你添一丝麻烦的。最好把案的痕迹都清空。好的，我一定会打扫的一尘不染。南州，感谢你这段时间的照顾。房间我已经打扫干净了，床单我也洗过了，所有我的痕迹都清理得干干净净。以后再也不会打扰你的生活了。再见。在这儿啊！啊，我在这儿借住两天，我马上就走了。借住？呃，阿姨，要不您先坐吧，我去给您倒杯水。好。哎、小周从不拍这种照片，青青怎么做到的？他俩是真在一起了？青青啊，这照片拍的真好看！阿姨，这个照片啊，你们俩是不是在一起了？阿姨，我是在这多借住了两天，不过
。不过我们你们俩是不是吵架了？所以你要搬走啊？呃，对，我们吵架了。我们因为性格不合，所以就算。怎么会不合啊？青青，我告诉你啊，阿姨这个人看人眼光最毒了。我当时一见到你就觉得你跟我们家小周搭。你看你这个孩子吧，性格好又有趣，人还热情，跟我们家小周正好互补，是不是？阿姨、啊，我觉得感情这事儿吧，他不能强求，你说对吧？那他也不能一吵架就把你赶走吧。这也太没有绅士风度了，就他这样子，活该一辈子没有女朋友。阿姨，你误会他了，是我自己要走的。吵架嘛，男孩子总是应该主动来哄女孩子的。我知道，我们家小周啊，他在这方面就是个傻子。我们真不是你想的那样，我们就你放心，阿姨做主了，你就住在这儿。他要敢有意见，我打断他的腿。哎呀，住下，听我的。还有一些细节，你东西都收拾好了吗？服装的一些问题，我们有 A 套和 B 套两种方案。A 套呢，更能显示出男主的性格，还有女主的温婉气质。这套方案呢，顾总也是，前男友叫周建清的小姐说给你的,的想法。男主的故事发展线的话，就是我不在，可能需要再进行一些调整。等等，一会儿我们再就这个问题仔细商量一下。呃，不好意思，你们继续。你找我什么事儿？啊，我我其实你要是来道别，用不着，没事就走。我还有一堆事情要忙。我其实是想说，我有可能搬不了家了。你还想一直赖着？不是，我今天早上正在收拾行李，准备要走，结果你妈突然过来。打算怎么办？我是这么觉得的，既然呢这事情已经发生了，那我们就要想去怎么解决它呀。要不我再住一站，这就是你的解决办法。你可得想清楚啊！你要是把我赶走的话，你妈妈要是因为这个事打断你的腿，我可救不了你。你看，我刚好缺地方住，你呢也刚好需要一个人帮你解围。要不顾总。你就再帮我一次嘛！借助这一定涌泉相报。你能怎么报？你看这样行不行？我呢，租下那个房间，然后每个月按时支付房租，绝不拖欠。你觉得我缺你的房租吗？我知道你不缺那点钱。嗯，我还可以等价交换嘛。以后只要你顾总用得到我的地方，我一定全力以赴，万死不辞，分文不收。你觉得我还会在什么地方需要用到你？我不给你添麻烦了，我自己会想办法的。万一，万一我流落街头，别人看见了，我会撇清关系的，都跟你无关。你可以住下来。真的吗？啊！太好了，太好了，太好了！你真是个大好人。不好意思啊，我唯一高兴就给我忘了。老实说吧，你跟那个周建清到底是怎么回事、啊？
就是你看到那样呗。你真和他在一起了？嗯，差不多吧。我不是跟你说了，别听你爸安排吗？你为什么还要跟他在一起？你为了满足你爸，连自己都不顾了？妈，是我真心想跟他在一起。儿子，你真那么喜欢他？你想好了要跟他在一起，如果我坚持反对，你也不后悔。我想好了，好儿子，喜欢一个人就应该这样坚持的。哎呦，妈妈一见到周建清这孩子就特别喜欢。你看他长得又好看，聪明机灵，又没有坏心眼儿，心思单纯，又努力肯吃苦。儿子，果然是妈亲生的，一条。就挑了妈特别喜欢的。妈，你高兴就好。哎呀，哎，你既然那么喜欢他，你为什么要跟他吵架？我没有，是他。你看看你，还不肯认错。哎，你这个样子，就算谈一百个女朋友，人家也会被你气走的。人家亲亲肯回来，那是他脾气好，非要搁着我，肯定打你的腿。你回去跟青青好好道歉，知道了吗？听都没有。知道了。